Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti a Vienna! In questo video vi faremo vedere alcune delle principali attrazioni da vedere a Vienna in un weekend. Inoltre sono contentissimo perché per venire qui abbiamo risparmiato e nel corso del video vi spiegheremo come anche voi potrete risparmiare viaggiando. Adesso non perdiamo altro tempo perché sta nevicando e iniziamo a visitare un pochettino questa incredibile città. In pratica, mentre cercavo gli hotel per Vienna, mi sono imbattuto in una piattaforma che si chiama Etiway, che è molto simile a Booking, quindi ti permette di prenotare gli hotel ma anche i voli e i trasporti, ma ho notato che, a differenza di Booking, molti hotel costano molto di meno. Informandomi un po' meglio, ho capito che le tariffe di Etiway sono quelle riservate alle agenzie e ai consulenti di viaggio e quindi, nella maggior parte dei casi, sono inferiori rispetto a siti come per esempio Booking. Ho voluto quindi confrontare subito al alcuni hotel per Vienna e guardate un po' lo stesso hotel che su Booking mi costava 316 euro su Etiway l'ho pagato 226 risparmiando quasi 100 euro. Chiunque può guardare le tariffe su Etiway confrontandole quindi con Booking o altri siti simili l'unica cosa che dovrete fare ovviamente sarà quella di registrarvi al loro sito in maniera completamente gratuita. Quando trovate l'hotel col prezzo più basso per prenotarlo dovrete invece fare la Membership Plus che costa 27 euro all'anno, spesa che, come è facile intuire, nella maggior parte dei casi verrà ammortizzata già con la prima prenotazione. Se siete interessati a scoprire qualcosa di più su questo nuovo modo di prenotare gli hotel, vi lascio il sito di Etiway qui sotto in descrizione e anche qui in alto nelle schede. Comunque nel corso del video vi darò altre informazioni perché infatti i vantaggi non sono finiti qui, quindi se siete interessati rimanete fino alla fine del video. Adesso ho già parlato troppo, direi che è tempo di visitare un po' via. Andiamo! La capitale austriaca è un vero e proprio capolavoro di eleganza e ricercatezza e racconta una storia importante che si riflette nella sua vivacissima vita culturale. Vienna è una città romantica con un centro storico che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, in cui vi sembrerà di scorgere ancora la principessa Sissi e la sua corte in giro in carrozza per la città. Se si parla della principessa più famosa d'Austria, una meta imperdibile è sicuramente il palazzo che ho in questo momento alle mie spalle, ovvero l'Hofburg Palace. Pensate che è stata la residenza della dinastia degli Asburgo per oltre 800 anni, invece adesso è la residenza del presidente dell'Austria. Il palazzo è gigantesco, costituito da un sacco di stanze, ci andrebbe tutta una giornata per visitarlo, noi abbiamo pochissimo tempo, quindi cercheremo di farvi vedere solamente alcune delle cose principali, faremo una gita, una visita molto molto veloce perché abbiamo tantissime cose da farvi vedere a Vienna. Andiamo, andiamo. Noi abbiamo visitato il museo di Sissi, un'ala espositiva dove si vedono tantissimi reperti appartenuti all'imperatrice e se ne scoprono tutti i segreti e gli aneddoti, e gli appartamenti imperiali, le stanze dove gli Asburgo hanno vissuto per circa sei secoli. Si visitano diversi spazi, tutti finemente decorati e ben ammobiliati, tra cui le monumentali stanze ufficiali e le più sobrie stanze private di Francesco Giuseppe e della sua Sissi. 16 euro per vedere il museo di Sissi e gli appartamenti reali. Adesso andiamo a vedere un'altra altra chicca che è molto vicina qual è la biblioteca nazionale d'austria che per gli appassionati della disney assomiglia molto alla biblioteca della bella e la bestia non lo sapevo andiamo a vederla nel suo stile barocco e lunga circa 80 metri si tratta sicuramente di una delle biblioteche più belle del mondo. Gli scaffali alti fino al soffitto ospitano oltre 200.000 volumi antichi. Quello che non ci aspettavamo di trovare dentro una biblioteca sono i meravigliosi affreschi che ricoprono soffitto e cupola. Vienna 
senza mangiare la sake. Infatti in questo momento ci troviamo al caffè sacker per assaggiarla. Every, every Buon appetito! È veramente dolce. È dolcissimo, come dicevi te. È proprio dolcissima. È buona, è buona. Adesso invece andiamo a vedere il Museo Albertina, che è un altro posto molto caratteristico, sempre nel centro di Vienna, dove ci sono quadri dipinti di artisti molto famosi come Monet, Picasso, Degas e altri. E con Tappa imperdibile di Vienna è sicuramente quello che vedete alle mie spalle, ovvero il Duomo di Santo Stefano, si trova proprio nel cuore pulsante della città e adesso lo andremo a vedere. Iniziato a costruire nel XII secolo, con il suo stile gotico, le alte torri e i tetti colorati, rappresenta uno dei simboli più importanti di Vienna. Già dall'esterno colpisce molto la particolare facciata e le torri, la più alta delle quali misura circa 136 metri. All'interno il Duomo ha subito diversi rimaneggiamenti, anche di stile, dal gotico al barocco ed oltre. Se volete avere una bella vista di tutta la città di Vienna dall'alto, potete salire sulla torre sud della cattedrale del Duomo di Santo Stefano. L'ingresso costa 5,50 euro a persona. Ci sono 343 gradini da fare che stiamo facendo adesso. Su una scala a chiocciola. Su una scala a chiocciola. E si dovrebbe appunto avere una bellissima vista su tutta la città. Adesso vi facciamo vedere. E con Invece siamo allo Stadpark, il parco più antico di tutta la città di Vienna, si trova proprio nel centro della città. Altri due vantaggi di Etiway sono sicuramente il fatto che se prenotate tramite questa piattaforma avrete il 2% di cashback e soprattutto avrete un consulente di viaggio personale che vi aiuterà a scegliere le mete, la destinazione oppure vi potrà dare dei consigli riguardo alla meta che avete scelto di visitare. Il mio per esempio si chiama Michele e si è rivelato utilissimo nell'aiutarci ad organizzare questo weekend, adesso infatti gli voglio scrivere per chiedergli se ci può consigliare anche un posto dove andare a mangiare stasera. Michele ci ha già risposto, ci ha consigliato un ristorante che dice è in centro di tipico austriaco, se invece vuoi un ristorante italiano puoi andare al Vapiano, fanno pasta fresca, fatta in casa, insalate, pizza eccetera, ma noi non vogliamo mangiare italiano, vogliamo mangiare prodotti tipici, quindi andremo al Puerstner. Stasera abbiamo il posto dove andare a mangiare. Mi ha mandato anche la posizione su Google Maps. Sappiamo dove andare a mangiare stasera. Fantastico. Grazie Michele. E vai. Andiamo. L'ultimo posto che vi facciamo vedere oggi sono queste casette colorate molto particolari che sono diventate un posto abbastanza turistico qui a Vienna e si trovano poco fuori dal centro, comunque noi ci siamo venuti a piedi, in una quindicina di minuti si arriva. Non è nulla di più che un condominio con delle casette davvero carine, super particolari, colorate eccetera eccetera. Carino, ci sta la visita. Siamo al ristorante per cena, ovviamente piatto tipico che non potevo non prendere, la schnitzel che sarebbe semplicemente una cotoretta come la mangiamo noi, però qui è considerata un piatto tipico. E invece Giulia ha preso l'arrosto di manzo con patate e altre robe, adesso mangiamo perché stiamo morendo di fame, non abbiamo praticamente fatto pranzo e niente. Siamo venuti ovviamente nel ristorante che ci ha consigliato Michele, che quindi ringraziamo, adesso lo assaggiamo e vediamo se è effettivamente buono. Buon appetito a noi! E 
questo cari amici è l'hotel che ho prenotato tramite ATWay, la camera è abbastanza semplice, abbiamo la colazione inclusa e l'hotel è abbastanza in centro quindi comunque consigliato e soprattutto non costava tantissimo e sono riuscito a risparmiare quasi 100 euro rispetto al prezzo che mi faceva Booking quindi tantissima roba. Adesso secondo giorno andiamo a visitare ancora un po' Vienna prima di partire perché oggi abbiamo solo mezza giornata. Amici, dopo aver percorso ben 17 km a piedi ieri, continua il nostro tour di Vienna. Infatti oggi ci troviamo alla chiesa di San Francesco d'Assisi, che è un po' fuori Vienna, ma facilmente raggiungibile con la metro e più passi. La chiesa è molto carina, avevo visto delle foto su internet, volevo assolutamente vederla perché penso sia un po' meno turistica dei classici posti da visitare a Vienna, però ci piaceva un sacco, più che una chiesa sembra un castello ed è davvero davvero bella. Siamo tornati in centro e ovviamente una delle attrazioni principali a Vienna che non si può non vedere sicuramente il Palazzo del Belvedere in realtà è costituito da due edifici l'Upper Palace e il Lower Palace noi cercheremo di visitare dentro il Lower Palace perché ci sono un sacco di opere di famosi artisti il più importante dei quali sicuramente Klimt i palazzi sono enormi e la cosa caratteristica è anche ovviamente il parco che è molto carino c'è un laghetto e niente Carissimi siamo arrivati alla fine di questo breve ma intenso weekend a Vienna in realtà è stato un giorno e mezzo quindi sappiamo che ovviamente ci sarebbero tantissime altre attrazioni da visitare a Vienna ne avevo segnate infatti tante altre magari facciamo così ve le lascio scritte qui da qualche parte in modo tale che se volete vi informate potrete cercare di vederle un giorno e mezzo è veramente pochissimo per, vedere, per visitare Vienna, lo sappiamo, ma questo era il tempo che avevamo a disposizione. Vi ricordo che vi lascio qua sotto in descrizione il link di ETA nel caso in cui vogliate informarvi voi stessi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse vi chiedo di mettere un bel like per supportare il mio lavoro. Condividetelo a tutte le persone che pensate a cui possa interessare, che desiderano visitare Vienna. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. <ride> Ciao! Andiamo a casa. Paolo, Paolo, buongiorno e benvenuti a Vienna. Tocca a me. Eh sì. Ah. In questo video vi faremo vedere le alcune delle principali... Parla forte. In questo video vi faremo vedere alcune delle principali... In questo video vi faremo vedere alcune delle principali attrazioni... Eh... In un weekend, devo dire. Pensate che è stata la... Pensate che è stata la residenza dell'imperatore Asburg, dell'impero, degli Asburg. Asburg, pensate che è stata la residenza della Dena Asburgo. degli Asburgo, Pensa... Paolo Paolo, pensate che è stata la, de... ah, pensate che è stata la residenza dell'imperatore, del... ah, Paolo Paolo. Per quanto riguarda il cibo, non si può venire a Vienna senza mangiare la Sacher, e adesso ci troviamo infatti al caffè Sacher. Cos'altro devo dire? Paolo Paolo, purtroppo non vi ho potuto far vedere gli interni del caffè Sacker perché non potevo fare video, era impedito. Paolo Paolo, altri due va... Aspetta che giù. Paolo Paolo. Quando vuoi. Lo sforco? Ma vieni più vicino. Fai... fai... Non so... Ancora? No, no, no. Perché è così vicino adesso? Perché è così? Ma c'è un po' di sfondo dietro? Certo. Sì. Ok, così va bene, secondo me. Vai. Vai. È andato? Sì. È andato, eh? Paolo, Paolo! Amici, dopo aver per... Mi la bocca... Dai! Ghiacciata! Ah,